আমরা এই লাইফ সিরিজগুলোতে বেসিকলি রিফ্লেকশনস ফ্রম দ্য সুরা ইউসুফ থেকে কথা বলবো সুরা ইউসুফের শিক্ষা তাৎপর্য রিফ্লেকশনস এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো শুরুতে আমি রিকোয়েস্ট করে রাখব কাইন্ডলি আপনারা আজকের লাইফটি শেয়ার করে দেবেন যাতে করে যারা এখন অনলাইনে আছে ওনারা যুক্ত হতে পারেন এবং আজকের লাইফটি থেকে উপকৃত হতে পারেন তাহলে আমরা শুরু করছি চারটি চার পর্বের এই লাইফ সিরিজে বেসিকলি আমরা সুরা ইউসুফকে কয়েকটি সেগমেন্টে ভাগ করে প্রতিটি লাইভে কথা বলবার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আজকের প্রথম পর্বে আমরা সুরা ইউসুফ নাজিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানব নাজিলের সময়কাল সম্পর্কে জানব এ সুরার সেন্ট্রাল থিম কি সেটা জানার চেষ্টা করব তারপর নবী ইউসুফ আলহ ইসাল্লামের ব্যাপারে কিছু কথা শুনব এবং এ সুরার জেনারেল একটা ওভারভিউ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে করে প্রথম পর্বে যদি পুরো সুরটার ব্যাপারে একটা জেনারেল ওভারভিউ শেয়ার করা যায় এ সুরাতে কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কী নিয়ে আলোচনা হবে পুরোটাই সবার কাছে ক্লিয়ার হবে ইনশাল্লাহ এবং যেহেতু এ সুরাটা একটা ঘটনা কেন্দ্রিক সো এই স্টোরিতে মেজর ক্যারেক্টার কারা আছে এবং মাইনর ক্যারেক্টার্স হিসেবে কারা এই সুরাতে আবির্ভূত হয়েছে সেগুলো আমরা জানবার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বিদ নিল্লা তাহলে আমরা বিলম্ব না করে মূল আলোচনাতে চলে যাই প্রথমে বলতে চাই যে সুরা ইউসুফ হচ্ছে কালামুল্লাহ মাজিদের বারোতম সুরা অর্থাৎ কোরআনুল করিমের যে সুরার ধারাক্রম সেই ধারাক্রম যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে সুরা ইউসুফ হচ্ছে বারো নাম্বার সুরা অর্থাৎ সুরা ফাতিয়া হচ্ছে সুরা নাম্বার ওয়ান বাকারা হচ্ছে সুরা নাম্বার টু তারপর আলী আমরান হচ্ছে সুরা নাম্বার থ্রি এভাবে যদি আমরা একের পর এক ধারাক্রম খেয়াল করি তাহলে সুরা ইউসুফ হচ্ছে বারো নাম্বার সুরা এবং এ সুরার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে একশো এগারোটি এ সুরাটি কোরআনের দুইটি পাড়ায় অবস্থিত বারোতম পাড়ায় কিছু অংশ এবং তেরোতম পাড়ায় কিছু অংশ এই সুরাটি হচ্ছে মাক্কি সুরা ইত্তিফাকান সকল মোফাসিরদের মতে এই সুরাটি হচ্ছে মাক্কি সুরা অর্থাৎ মক্কায় নাজিল হয়েছে এটা মাদানি সুরা নয় এ পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করব যে সুরা ইউসুফের নাজিলের প্রেক্ষাপটটা কি কোন প্রেক্ষাপটে এই সুরাটি নাজিল হয়েছে সুরা ইউসুফের নাজিলের প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে বেসিকলি দুইটি মত পাওয়া যায় প্রথম মত হচ্ছে মক্কার কোরাইশরা আল্লাহ রাসুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে হে মোহাম্মদ তুমি তো দাবি করো যে তোমার কাছে ওহি আসে তুমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল তোমার কাছে আমরা প্রশ্ন করতে যাই এই প্রশ্নটা তারা বেসিকলি ইহুদিদের কাছ থেকে শিখে এসেছিল তারা জিজ্ঞেস করেছিল যে আমরা জানি বনি ইসরায়েল থাকতো কানা আনে কানা আন এরিয়াতে মানে সাম দেশে যেটা বর্তমান ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল সীমান্তে বা ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের যে এরিয়া ওই এরিয়া নিয়ে তৎকালীন সময় কানা আন এলাকাটা ছিল তো বনি ইসরায়েল ছিল কানা আনে তারা মিশরে কিভাবে আসলো এটা যদি তুমি আমাদেরকে বলতে পারো তাহলে বুঝবে তুমি সত্য নবী আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলো যে আমরা জানি যে ইউসুফ আলহ ইসাল্লাম এবং ওনার পিতা ইয়াকুব আলহ ইসাল্লাম ওনারা ছিলেন কানা আনের অধিবাসী অর্থাৎ শাম দেশের অধিবাসী তো আমাদেরকে তুমি বলো যে তারা শাম থেকে কানা আন থেকে মিশরে কিভাবে গেল তো তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফ নাজিল করলেন যেখানে ইউসুফ আলহ ইসাল্লাম কিভাবে শাম দেশ থেকে কানা আন থেকে তিনি ইজিপ্টে চলে গিয়েছেন পরবর্তীতে ওনার পুরো গোষ্ঠী ওনার পিতা মাতা ওনার ভাই বোন সবাই আত্মীয় স্বজন সবাই কিভাবে ইজিপ্টে গেল এবং কিভাবে এই মিশর কেন্দ্রিক বাণী ইসরায়েলের উত্থান হলো এবং এর ধারাক্রম কিভাবে চলতে থাকলো এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তালা এই সুরা ইউসুফটি নাজিল করেন এটা হচ্ছে এই সুরা নাজিলের প্রেক্ষাপটের এক নম্বর মতামত এ ব্যাপারে আরেকটা মতামত পাওয়া যায় যেটা সহিব নে হিব্বা নে এসেছে সাহাবারা আল্লাহ রাসুল ইসলামকে বলতে আরম্ভ করলেন যে রাসুল আল্লাহ আপনি তো আল্লাহর কাছ থেকে অনেক ওহি পেয়ে থাকেন কোরআনের অনেক আয়াত নাজিল হয়েছে অনেকগুলো সুরাও নাজিল হয়েছে এবং আমরা জানি যে মাক্কি জীবনের বেশিরভাগ সুরাগুলোতে তাওহিদের কথা বলা হয়েছে আখেরাতের কথা বলা হয়েছে কেয়ামত দিবসের বিভীষিকামের পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে জান্নাত জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে কিন্তু মাক্কি সুরাগুলোতে আহকাম খুব একটা নাজিল হয়নি এবং স্টোরিজ ঘটনাও কিন্তু খুব একটা নাজিল হয়নি তো সাহাবার আগ্রহ পোষণ করলেন যে রাসুল আল্লাহ আপনি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এরকম কোনো চমৎকার গল্প বা আরবিতে যেটাকে বলে তেসা লাউ কসস্তা আলাই নাই আর রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ নবী আপনি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়ে কোনো ঘটনা সম্বলিত সুরা আমাদের শোনাতেন তাহলে আমাদের খুব ভালো লাগতো তো সাহাবিদের এই ডিজায়ারকে এই ডিমান্ডকে ফুলফিল করার জন্য 
আল্লাহ তালা আল্লাহ রাসুসা ইসলামের কাছে চমৎকার একটি সুরা নাজিল করলেন যেটির নাম হচ্ছে সুরাত ইউসুফ তাহলে সুরা ইউসুফ নাজিলের প্রেক্ষাপটে আমরা দুইটি ঘটনা জানলাম এক হচ্ছে মক্কার কোরাইশা বলেছিল যে বনি ইসরায়েল কি করে শাম থেকে মিশরে গেল আপনি পারলে বলেন অথবা ইউসুফ নবী এবং ইয়াকুব নবী ওনারা তো থাকতেন শাম দেশে ফিলিস্তিনে ওনারা মিশরে কীভাবে স্যাটেল স্যাটেল ডাউন করলেন এ ব্যাপারে বলেন তখন আল্লাহ সুরাটি নাজিল করলেন অথবা সহিবনে হিব্বানের বর্ণনা অনুযায়ী সাহাবর আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামকে অনুরোধ করেছিলেন যে আর রসুল্লাহ আপনি যদি লাউ কসস্তা আলাই না কোনো ঘটনা বা কিচ্ছা কোনো স্টোরি যদি আপনি আমাদেরকে শোনাতেন আমাদের খুব ভালো লাগতো তখন আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফ নাজিল করলেন তাহলে নাজিলের প্রেক্ষাপট আমরা জেনে গেলাম এ পর্যায়ে আমরা জানবো সুরা ইউসুফ নাজিলের সময়কাল মানে কখন নাজিল হয়েছিল কোন সময়কালে এ সুরাটি নাজিল হয়েছিল সুরা ইউসুফ মূলত নাজিল হয়েছিল মাক্কি যুগের একেবারে শেষের দিকে মাক্কি জিন্দিগির শেষের দিকে যে সমস্ত সুরাগুলো নাজিল হয় সুরা ইউসুফ তন্মধ্য থেকে অন্যতম একটি সুরা এবং এই সময়টাতে রাসুস্তা ইসলাম খুব বেশি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন দশম মাক্কি যুগকে যদি আমরা তেরো বছরকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে শেষের দিকে একেবারে অর্থাৎ নবুত জিন্দিগির দশম বছরের পরে কোনো এক সময় এই সুরাটি নাজিল হয়েছে তখন রাসুস্তা ইসলাম মেন্টালি খুবই বিপর্যস্ত তিনি ছিলেন কারণ তিন তিনটা বড় ধরনের শক তিনি খেয়েছিলেন এবং তিন তিনটা বড় ধরনের ঘটনা ওনার লাইফে ঘটে গিয়েছিল যেটা সামাল দেয় আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের জন্য মানিয়ে নেওয়া খুব কষ্ট হচ্ছিল তার প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের প্রিয়তম চাচা আবু তালেবের ইন্তেকাল যিনি রাসুস্তা ইসলামকে মক্কায় পলিটিক্যাল শেল্টার দিতেন আমরা জানি যে জাহেলি আরবের একটা কালচার ছিল যে আমান সিস্টেমে কোন গোত্র কাকে আমান দিবে সিকিউরিটি দিবে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিবে তার ভিত্তিতে সে নিরাপত্তা পেত তো রাসুস্তা ইসলামের বিরুদ্ধে যেহেতু অনেক ষড়যন্ত্র সবাই উঠে পড়ে লেগেছিল রাসুস্তা ইসলামের দাওয়া তৎপরতাকে থামানোর জন্য রাসুস্তা ইসলামের চাচা আবু তালেব তিনি পলিটিক্যাল শেল্টার দিতেন আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামকে তিনি এই সময়টাতে এসে ইন্তেকাল করলেন রাসুস্তা ইসলাম খুব বেশি শখ হলেন মর্মাহত হলেন এবং মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন তার কয়েক মাস পরেই আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা উনি ইন্তেকাল করলেন যিনি আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট দিতেন অর্থনৈতিকভাবে সাপোর্ট দিতেন মানসিকভাবে সাপোর্ট দিতেন তাহলে পলিটিক্যাল শেল্টার তিনি হারালেন তারপর ফিনান্সিয়াল যে শেল্টার বা সাপোর্ট এটা তিনি হারালেন রাসুস্তা ইসলাম খুব বিপর্যস্ত হয়ে মক্কাতে তিনি দেখলেন যে লোকজন রাসুস্তা ইসলামের কথা শুনতে চাইছে না বরং অত্যাচার অনাচার আরও বাড়তে শুরু করল এবং যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো তারা বাঁচার জন্য আবিসিনিয়াতে বর্তমানে যেটা ইথুইপিয়া সেখানে হিজরত করে চলে গেল সো হাতে গণ অল্প কিছু লোকজন তখন মক্কায় মুসলিম হিসেবে ছিল তো তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম মক্কার খুব পাশের একটি শহর তায়েফে তিনি চলে গেলেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য কালেমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাওফেদের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি তায়েফে গেলেন কিন্তু তায়েফের ঘটনাও আমরা জানি যে তায়েফের লোকেরা আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামকে ওয়েল রিসিপশন তারা দেয়নি বরং সেখানেও তারা রাসুস্তা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শারীরিকভাবে তিনি হেনস্তার শিকার হয়েছেন রাসুস্তা ইসলামকে কয়েকটা জায়গায় শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে রাসুস্তা ইসলামের গা বেয়ে রক্ত ঝরেছে ঠিক এরকম একটি পরিস্থিতিতে রাসুস্তা ইসলাম আবার ফিরে আসলেন তায়েফ থেকে মক্কায় তাহলে তিন তিনটা বড় ঘটনা ঘটেছে আবু তালেবের ইন্তেকাল তিনি পলিটিক্যাল শেল্টার আর পাচ্ছেন না ওনার প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা রাদিল্লাহ তালা আনহার ইন্তেকাল ফলে তাকে মানসিকভাবে শক্তি যোগানোর কেউ ছিল না তিনি অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করতেন ঘরে তিনি মানসিকভাবে শক্তি যোগাতেন এবং তায়েফে যেও তিনি তায়েফের লোকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেন ঠিক এমনই মুহূর্তে আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের মানসিক অবস্থা যখন খুবই বিপর্যস্ত আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামকে সাপোর্ট করবার জন্য সাহস যোগানোর জন্য মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত করে তুলবার জন্য আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফ তিনি তখন নাজিল করেন যাতে করে সুরা ইউসুফের ঘটনা শুনে রাসুল ইসলাম মনে শক্তি পান বল পান যে না ইউসুফ আলাহ ইসলাম যেমনি একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মিশরের কিংডমে চলে গিয়েছে একেবারে দাসত্ব থেকে রাজত্বে অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাহ ইসলামকে নিয়ে গিয়েছেন এই ঘটনা প্রবাহ যখন রাসুল ইসলাম শুনলেন মেন্টালি রাসুল ইসলাম অনেক স্বস্তি পেতে লাগলেন এবং রাসুল ইসলামকে এরকম মানসিকভাবে শক্তি সাহস যোগাবার জন্য এবং উজ্জীবিত করার জন্যই আল্লাহ তালা এ সুরাটি নাজিল করেছে তাহলে আমরা সুরা নাজিলের প্রেক্ষাপট এবং নাজিলের সময়কাল এই দুটি বিষয় সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে গেলাম এ পর্যায়ে সুরা ইউসুফের সেন্ট্রাল থিম আসলে কি আলোচনা করা হয়েছে এই সুরাতে হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ সুরা ইউসুফ সুরা ইউসুফের 
কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় কি এখানে কি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমরা এ ব্যাপারে এখন জানব মূলত সুরা ইউসুফে ইউসুফ আলাহ ইসলামের জীবনী নিয়ে কথা বলা হয়েছে দ্য লাইফ স্কেচ অ্যান্ড দ্য লাইফ সাইকেল অ্যান্ড দ্য লাইফ হিস্ট্রি অফ ইউসুফ আলাহ ইসলাম ওনার শৈশব ওনার কৈশোর ওনার যৌবন ওনার পূর্ণ বয়সে উনি কি কি ঘটেছিল ওনার জীবনে উনি কোত্থেকে কোথায় মাইগ্রেট করেছেন ওনার এই পুরো জীবন পরিক্রমাতে কি কি ঘটেছে এটা নিয়ে মূলত আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফে আলোচনা করেছেন তাহলে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি সুরার সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে ইউসুফ আলাহ ইসলামের বর্ণাঢ্য জীবন পরিক্রমা এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সুরা ইউসুফ ছাড়া অন্য কোনো সুরায় সুরা ইউসুফ নিয়ে আল্লাহ তালার আলোচনা করেননি আমরা যদি মুসা আলাহ ইসলামের ঘটনা দেখি বিভিন্ন সুরাতে তিনি আলোচনা করেছেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের ঘটনা বিভিন্ন সুরায় আলোচিত হয়েছে নুহ আলাহ ইসলামের ঘটনা একাধিক সুরায় আলোচিত হয়েছে কিন্তু ইউসুফ আলাহ ইসলামের ঘটনা সুরা ইউসুফে ছাড়া আর কোথাও আল্লাহ তালা আলোচনা করেননি এবং অন্য কোথাও এটার পুনরাবৃত্তিও হয়নি অর্থাৎ রিপিটিশনও হয়নি এই আলোচনাটার এবং কোনো নবীর জীবনী এরকম একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কোনো নবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেননি আমরা সুরা তহায় যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব প্রায় ছয় থেকে সাত পৃষ্ঠা ব্যাপী মুসা আলহ ইসলামের জীবন জীবনী আল্লাহ তালা সেখানে বর্ণনা করেছেন তবে সেখানে ওনার জন্ম থেকে শুরু করে একেবারে শেষ অবধি আলোচনা এমনটা আসেনি বরং ওনার যৌবনকাল থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন যে তুমি যাও ফের আউনকে দাওয়াত দাও মাদিয়ান থেকে যখন ইজিপ্টে তিনি যাচ্ছিলেন ওইখান থেকে আল্লাহ শুরু করে ছয় থেকে সাত পৃষ্ঠা তিনি বর্ণনা করলেন কিন্তু সুরা ইউসুফে আল্লাহ এখানে একটা ধারাবাহিকতা মেনটেন করেছেন ইউসুফ আলাহ ইসলামের শৈশব ওনার চাইল্ডহুড ওনার ইউথ ওনার অ্যাডাল্টহুড এভাবে করে করে ধারাবাহিকভাবে তিনি ইউসুফ আলাহ ইসলামের বর্ণাঢ্য এবং সংগ্রামী জীবন কাহিনী তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন আমরা যাব পুরো সুরাটা যখন স্লো মোশনে পড়ব এর অর্থ এবং তাৎপর্য এবং মর্মবাণী আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন যে কত চমৎকার করে আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফ আলাহ ইসলামের ঘটনা এখানে বর্ণনা করেছেন সেই হিসাবে এই সুরাটি কালামুল্লাহ মাজিদের খুব ইউনিক একটি সুরা তার চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ তালা বলেছেন যে এ সুরাটি হচ্ছে আহসানুল কসাস দ্য বেস্ট এমং কোরআনিক স্টোরিজ কোরআনে যত ঘটনা আছে এবং এই পৃথিবীতে যত ঘটনা হতে পারে সকল ঘটনাকে হার মানিয়ে দেয় ইউসুফ আলাহ ইসলামের ঘটনা মানে একটা গল্প একটা কাহিনী যে কত অনবদ্য হতে পারে একটা স্টোরি যে কত নান্দনিক হতে পারে কত অনন্য হতে পারে এটা সুরা ইউসুফ যদি কেউ তেলাওয়াত না করে এটার অর্থ যদি খেয়াল না করে তাহলে তার পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব না আমরা আমাদের জীবনে কত নোবেল পড়েছি কত উপন্যাস পড়েছি আমরা রবীন্দ্রনাথ পড়েছি আমরা শেক্সপিয়র পড়েছি আমরা হুমায়ুন আহমেদকে অনেকে পড়েছি আমরা কেউ আলিফ লালার গল্প শুনেছি আমরা সিন্দাবাদের কাহিনী শুনেছি কত গল্প কত স্টোরি আমাদের জানা কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন এটা হচ্ছে দ্য বেস্ট এমং কোরআনিক স্টোরিজ দ্য বেস্ট এমং স্টোরিজ যত স্টোরি হতে পারে গল্প হতে পারে সকল গল্পকে সকল স্টোরিকে সকল কাহিনীকে সকল উপাখ্যানকে হার মানিয়ে দিবে সুরা ইউসুফ আলাহ ইসলামের এই কাহিনী যদি আমরা অন্তরের কান দিয়ে সেটা শুনতে পারি হৃদয় দিয়ে যদি উপলব্ধি করতে পারি এবং আমরা যদি বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে ঠিকই অনুধাবন করতে পারবো যে আসলে কত চমৎকার হতে পারে কোনো একটা ঘটনা তাহলে সেন্ট্রাল থিমে আমরা এটাই পেলাম যে ইসুফ আলাহ ইসলামের জীবনী নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সুরাটা হচ্ছে কোরআনের সবচাইতে শুধু কোরআনেরই না যত ঘটনা হতে পারে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ঘটনা বা কাহিনী বা স্টোরি এবং আল্লাহ তালা এখানে আমাদেরকে শেখাতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ যদি কারো সম্মানকে বাড়াতে চান যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ এটা করতে পারেন ইফ আল্লাহ ওয়ান্টস টু রেইজ ইউর স্ট্যাটাস হি মে ওপেন ডোরস ফর ইউ ইন দ্য ডার্কেস্ট মোমেন্ট যত অন্ধকার যত কঠিন পরিস্থিতিতে আপনি থাকেন না কেন সেখানেও আল্লাহ রহমতের দরজা আপনার জন্য খুলে দিতে পারে এটা আমরা দেখব সামনে এবং সংক্ষেপে যদি আমি সুরা ইউসুফের একশো এগারোটা আয়াত্ত অনেকগুলো রুকু অনেকগুলো পৃষ্ঠা সংক্ষেপে যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে একেবারে সামারি করে আমাকে শোনান্ত যে আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফে কি বলেছেন তাহলে আমি বলবো যে একটা ফ্রেসে যদি আমি সুরা ইউসুফকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে এভাবে বলা যায় যে অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে সুবাহান আল্লাহ বেহামদি ইসফল ইসলামের ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে ওনাকে অত্যাচার করে অন্ধ কুয়ার ভেতরে ফেলে দিয়েছিল আল্লাহ তালা সেই কুয়া থেকে ইসফল ইসলামকে তুলে রাস প্রাসাদে নিয়ে গেলেন রয়্যাল প্যালেসে ফ্রম দ্য ডার্ক ওয়েল টু দ্য রয়্যাল প্যালেস অন্ধ কুয়ার ভেতরে ছিলেন সেখান থেকে আল্লাহ আল্লাহর কুদ্রতে আল্লাহর বিশেষ মহিমায় তিনি সেখান থেকে রাস প্রাসাদে নিয়ে গেলেন তার মানে হোয়াট এ ম্যাসিভ ইউ টার্ন মানে ঘটনা প্রবাহ কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়
রাজকীয় হালাতে ওখানে তিনি মিশরের রাজপ্রাসাদে তিনি বড় করলেন আমরা সুরার ভেতরে যখন ঢুকবো আপনারা দেখবেন যে কত চমৎকারভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন অথবা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে একটি স্বপ্ন এবং তার বাস্তবায়ন কারণ আমরা জানি যে ইউসু আলাই সাল্লাম ছোটবেলা একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা যাবো সে স্বপ্নে শুনবো সে স্বপ্নের কথা এবং সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন কিভাবে ঘটেছিল ওনার জীবনে আমরা সেটা দেখব তাহলে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে অথবা দাসত্ব থেকে রাজত্বে কারণ ইউসুফ আলাই ইসলামকে আল্লাহ তালা মিশরের রাজত্বের সিংহাসনে নিয়ে বসিয়েছিলেন এবং ওনাকে কিন্তু মিশরের দাস দাসে যে বেচা কেনা হয় ওই দাস দাসী বেচা কেনার ওই জায়গাতে ওনাকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল আল্লাহর নবী নবী উল্লাহ যিনি নবী হবেন তাকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে দাস হিসেবে এবং দাস হিসেবে তিনি মিশরে বড় হয়েছেন পরবর্তীতে আল্লাহ তালা ওনাকে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাহলে সংক্ষেপে এই হচ্ছে দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ সুরা ইউসুফ এবার আমরা ইউসুফ আলাই ইসলাম সরাসরি নবী ইউসুফ আলাই ইসলামের ব্যাপারে কিছু কথা শুনব তিনটি কথা শুনব প্রথম বর্ণনাটি এসেছে সহি মুসলিমে সেটি হচ্ছে আল্লাহ রাসুল ইসলাম এসব করেছেন ইউসুফ আলাই ইসলাম দেখতে খুব সুদর্শন ছিলেন ভেরি হ্যান্ডসাম ছিলেন খুবই ড্যাশিং চেহারার তিনি ছিলেন এবং এরকম মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যার বর্ণনা সহি মুসলিমে এসেছে আল্লাহ রাসুল ইসলাম যখন মেরাজের রাতে এক এক আসমান পার হয়ে আরেক আসমানে যাচ্ছিলেন তিনি অনেক নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন তৃতীয় আসমানে তিনি ইউসুফ আলাই ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনি বললেন ইদা হুয়া কদ ও আতিয়া সাঁতর আল হুস সৌন্দর্যের অর্ধেকটা আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাই সাল্লামকে দিয়ে দিয়েছিলেন হাফ অফ দ্য বিউটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গিভেন টু ইউসুফ আলাই ইসলাম এই পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষদের যত সৌন্দর্য দিয়েছেন তার অর্ধেক সৌন্দর্য নাকি আল্লাহ তালা কেবলমাত্র ইউসুফ আলাই সাল্লামকে দান করেছেন আল্লাহ আকবর সোহান আল্লাহ বেহামদি তাহলে তিনি কত সুন্দর ছিলেন এটা ধারণা করা যায় এটা হচ্ছে এক নম্বর তথ্য দুই নম্বর কথা হচ্ছে আল্লাহ তালা নিজে ওনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন নবীদের মধ্যে ইউসুফ আলাই সাল্লাম সবচাইতে ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন যেটা সুরা ইউসুফের ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বললেন ওয়াইউ আল্লিম কামিন তা আবি আলিল্লাহ হাদিফ যে তিনি হে ইউসুফ আল্লাহ তালা তিনি নিজেই তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি কি করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন কয়েকটা স্টোরি আমরা সুরা ইউসুফের ভেতরে পাবো এবং সেগুলো শুনে শুনে আমরা বুঝতে পারবো যে তিনি তিনি কত চমৎকারভাবে একবার ঘটনার মর্মে পৌঁছে যেতে পারতেন অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্য তিনি বের করে আনতে পারতেন এবং স্বপ্ন শুনে এটার এক্সপ্লেনেশন কি হবে তিনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন এটা হচ্ছে ওনার একটা স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট আরেকটা অ্যাট্রিবিউটের ব্যাপারে সহি বোখারিতে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন যে ইউসুফ আলাই সাল্লাম যেন তেন কোনো ফ্যামিলিতে আসেননি তিনি খুব ভ্যারি প্রেস্টিজিয়া আসেন ডিগনিফাইড ফ্যামিলিতে এসেছেন এই জন্য ইউসুফ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে বলতে যে তিনি বলেছেন আল খ্যারিম ইবনুল খ্যারিম ইবনুল খ্যারিম ইবনুল খ্যারিম মানে তিনি হচ্ছেন কারিমের সন্তান কারিমের সন্তান কারিমের সন্তান কারিম কারিম মানে হচ্ছে অনারেবল সম্মানিত ব্যক্তি অর্থাৎ ইউসুফ আলাই সাল্লাম এমন এক ব্যক্তি ওনার বাবা ছিলেন ইউসুফ আলাই সাল্লাম নিজে ছিলেন নবী ওনার বাবা ছিল নবী তার দাদা ছিল নবী তার পর দাদা ছিল নবী ইউসুফ আলাই সাল্লামের বাবার নাম হচ্ছে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম উনি ছিলেন নবী ইয়াকুব আলাই সাল্লামের বাবা মানে ইউসুফ আলাই সাল্লামের দাদার নাম ছিল ইসহাক আলাই ইসলাম উনি ছিলেন নবী এবং ইউসুফ আলাই সাল্লামের দাদা ইসহাক আলাই ইসলামের বাবা ইসহাক আলাই ইসলামের বাবার নাম ছিল ইব্রাহিম আলাই ইসলাম উনিও ছিলেন নবী সুবাহান আল্লাহ বেহামদি মানে কত চমৎকার একটা ফ্যামিলিতে কত সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলিতে তিনি এসেছেন এজন্য ওনার এই সম্মান এই মর্যাদা এই স্ট্যাটাস অ্যান্ড ডিগনিফাইডকে বোঝাতে যে আল্লাহ রাসুল ইসলাম সহিব খারিতে বলেছেন যে আল খ্যারিম ইবনুল খ্যারিম ইবনিল খ্যারিম ইবনিল খ্যারিম মানে দ্য অনারেবল দ্য সান অফ দ্য অনারেবল অ্যান্ড দ্য সান অফ দ্য অনারেবল অ্যান্ড দ্য সান অফ দ্য অনারেবল মানে সম্মানিত ছেলে সম্মানিতর ছেলে তার ছেলে সম্মানিত সম্মানিতর ছেলে অর্থাৎ চারজন চার পুরুষই অনেক ডিগনিফাইড এবং প্রেস্টিজিয়াস একটা মর্যাদাদের নিয়ে পৃথিবীতে তারা ছিলেন এবং নবীর ছেলে নবীর ছেলে নবীর ছেলে নবী চারজন ধারাবাহিকভাবে ওনারা নবী ছিলেন তাহলে সংক্ষেপে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম যে ইসুফ আলাই সাল্লাম সবচেয়ে সুদর্শন মানুষ ছিলেন পৃথিবীতে দেখতে খুবই সুন্দর সুঠাম ও সুদর্শন হ্যান্ডসাম ছিলেন এবং তিনি স্বপ্নের চমৎকার ব্যাখ্যা করতে জানতেন যেটা আমরা সুরা ইউসুফের মধ্যেই পেয়েছি তথ্যটা এবং সুরা বোখারের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি তিনি খুব সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি নবী ছিলেন বাবা নবী ছিল ওনার দাদা এবং পর্দাদা সবাই নবী ছিল সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা
অনেকে হয়তো শুরুর দিক থেকে অংশগ্রহণ করেছেন অনেকে হয়তো মাঝখানে এসেছেন আমরা বলছিলাম যে আজকে আমরা সুরা ইউসুফের নাজিলের প্রেক্ষাপট সুরা ইউসুফ নাজিলের সময়কাল ইউসুফ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে কিছু কথা এবং এ সুরার ব্যাপারে একটা জেনারেল ওভারভিউ এবং এ সুরার সেন্ট্রাল থিম কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সুরার শুরুর দিকে কিছু অংশ আমরা কভার করার চেষ্টা করব। আমি আবারও রিকোয়েস্ট করে রাখি আপনারা যারা লাইভটি দেখছেন আপনারা লাইভটি আপনাদের ওয়ালে শেয়ার করে রাখুন যাতে করে এখন যারা অনলাইনে আছে ওনারাও আমাদের লাইভে যুক্ত হতে পারে এবং ওনারাও আলোচনাটি থেকে উপকৃত হতে পারে সময়টি শুধু এ পর্যায়ে আমরা বলব এ সুরার ওভারঅল একটা ওভারভিউ আমরা নিব অর্থাৎ জেনারেল ওভারভিউ অব দ্য সুরা ওভারঅল আল্লাহ তালা এই সুরাতে কী বলেছেন আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে এটা আপনাদেরকে আগে শুনিয়ে দিচ্ছি যাতে করে সামনের যে আরও তিনটা সেশন আছে এই লাইফ সিরিজের বাকি যে এপিসোড বা পর্বগুলোতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন সেগুলো বুঝতে খুবই সুবিধা হবে পুরো সুরাটাকে আমরা পাঁচটা সেকশনে বা পাঁচটা সেগমেন্টে ভাগ করতে পারি একশো এগারোটি আয়াত নিয়ে এই এই সুরাটি গঠিত সুরা ইউসুফ এখানে বেসিকলি পাঁচটি সেকশনে আল্লাহ তালা পাঁচটা সেগমেন্টে তিনি কথা বলেছেন শুরুতে আল্লাহ তালা তিন আয়াত বিশিষ্ট একটা ভূমিকা দিয়েছেন এই সুরার সুরা ইউসুফের একটা ভূমিকা আল্লাহ দিয়েছেন প্রথম তিনটি আয়াতে আর শেষের একবার শেষের দশটি আয়াতে আল্লাহ একটি কনক্লুশন দিয়েছেন জবনিকা অর্থাৎ উপসংহার তাহলে তিন আয়াত বিশিষ্ট একটা ভূমিকা আছে এ সুরার ইন্ট্রোডাকশন আর একবারে সবশেষে দশ আয়াত বিশিষ্ট একটা উপসংহার আছে আর মাঝখানে আছে ইসু আলাই সাল্লামের জীবন প্রবাহ বা জীবন কাহিনী সেখানে প্রথমে তিন আয়াতে ভূমিকা তারপরে হচ্ছে ইসু আলাই সাল্লামের চাইল্ডহুড অর্থাৎ ওনার শৈশব চার নম্বর আয়াত থেকে একুশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ওনার শৈশব নিয়ে আমরা কি ঘটেছে শুনব তারপরে ওনার ইউথ অর্থাৎ ওনার কৈশোর বা যৌবনকালের যে ঘটনাগুলো যা ঘটেছে সেটা শোভা পেয়েছে বাইশ থেকে তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে এবং তারপরে চুয়ান্ন থেকে একশো এক নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা ওনার অ্যাডাল্টহুড অর্থাৎ উনি যখন একেবারে প্রাপ্ত বয়স্ক পূর্ণ বয়সে যখন উনি পৌঁছেছেন তখন ওনার জীবনে কি ঘটেছে সেটা আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন তাহলে সিম্পলি আমরা যদি বলি জেনারেল ওভারভিউ অব দ্য সুরা ইউসুফ আমরা বলবো যে পুরো সুরাটাকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি শুরুতে একটা ভূমিকা তিন আয়াত প্রথম তিন আয়াত আল্লাহ একটা ভূমিকা দিয়েছে ইন্ট্রোডাকশন তারপরে ওনার চাইল্ডহুড অর্থাৎ ওনার শৈশবকালে কী ঘটেছে সেটা এরপর ওনার ইউথ ওনার যৌবনকালে কী ঘটেছিল সেগুলো চার নম্বরে হচ্ছে ওনার অ্যাডাল্টহুড অর্থাৎ ওনার প্রাপ্ত বা পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় কী ঘটেছিল ওনার জীবনে সেটা এবং সবশেষে একটা কনক্লুশন দশ আয়াত বিশিষ্ট একটা এন্ডিং আল্লাহ দিয়েছেন এ সুরায় আমরা যদি মানে একটা কুইক স্ক্যান করি ফাস্ট মোশনে আমরা যখন সুরাটা কাভার করা শুরু করব তখন স্লো মোশনে আপনাদেরকে নিয়ে পড়ব এবং অর্থ করব আল্লাহ কি বলেছেন এখন আমরা একটু ফাস্ট মোশনে দেখার চেষ্টা করব কি হয়েছিল ওনার জীবনীতে আমরা যদি চাইল্ডহুডে আসি ভূমিকার পরে তাহলে এভাবে আমি শুরু করতে পারি যে উনি একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার বাবার কাছে বলেছিলেন ইয়াকুব আলাই সাল্লাম বললেন খবরদার ভাইদের কাছে শেয়ার করো না কারণ তোমার ভাইরা হয়তো জেলাসে ফিল করবে হিংসা করবে এবং তাই হলো ভাইরা হিংসা করে ওনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন এবং প্ল্যান মোতাবেক ওনাকে কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন কুয়াতে যখন ওনাকে ফেলে দিলেন ওই কুয়ার পাশ দিয়ে একটা ক্যারাভ্যান যাচ্ছিল কাফেলা কাফেলা ওনাকে ইসু আলাই সাল্লামকে কুয়া থেকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে নিয়ে গেলেন তারা মিশরের বাজারে ওনাকে বিক্রি করে দিলেন দাস হিসেবে তখন মানুষ পণ্যের মতো কেনা বেচা হতো ওনাকে বিক্রি করে দিলেন এবং সেখানে ইসুফ আলাই সাল্লামকে ইজিপ্টের যে গভর্নর যাকে কোরআনে বলা হয়েছে আজিজ মেশের উনি কিনে নিলেন কিনে ওনার রাজপ্রাসাদে রয়্যাল প্যালেসে বড় করতে লাগলেন এবং ওনার স্ত্রীকে দিয়ে বললেন একে মানুষ করো একে বড় করো একে দেখাশোনার দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম হতে পারে এই ছেলে আমাদের কাজে লাগবে বা আমাদের তো ছেলে মেয়ে নেই আমরা একে ছেলে হিসেবে নিতে পারবো ছেলে হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো তো এইভাবে ওনার শৈশবটা কেটেছে ওনার চাইল্ডহুড কুয়া থেকে উনি রাজপ্রাসাদে এসে পড়লেন এবার ওনার যৌবনকালে কী ঘটেছে সেটা আমরা শুনি আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে এসে তো এতটুকু জানতে পারলাম যে উনি খুবই ওনার যৌবন বয়সে খুবই হ্যান্ডসাম ছিলেন ভেরি ড্যাশিং চেহারার ছিলেন তল্লা তালা ওনাকে গোটা বিশ্বের সৌন্দর্যের অর্ধেকটা দান করেছিলেন ফলে ওনার আচরণ ওনার চেহারায় ওনার গেট আপে রয়্যাল প্যালেসে রাজপ্রাসাদের সবাই মুগ্ধ হতে লাগলো যেই তাকে দেখে ইসুল আলাইসাল্লামকে যেই একবার দেখে সেই ইসুল আলাইসাল্লামের জন্য পাগল হয়ে যায় এবং বিশেষ করে নারীরা ইসুল আলাইসাল্লামকে দেখে 
তার প্রেমে পড়ে যেতে লাগলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে আজিজে মেশরের স্ত্রী জুলাইখা যে ইসুব আলাই সাল্লামকে ছেলের মতো করে মানুষ করে বড় করতে আরম্ভ করলো ইসুব আলাই সাল্লাম যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন তখন এই জুলাই খান নিজেই ইসুব আলাই সাল্লামের প্রেমে পাগল পাড়া হয়ে গেল মত্ত হয়ে গেল এবং অবৈধ প্রেমের প্রেম যখন জুলাই খান নিবেদন করলো ইসুব আলাই সাল্লাম নিজেকে সামলে নিলেন তিনি নিজের যৌবনকে হেফাজত করলেন চরিত্রকে হেফাজত করলেন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন জুলাই খারের প্রস্তাব ফলে জুলাই খা রেগে মেগে তাকে জেলখানায় প্রেরণ করলো ওনার জীবনের প্রায় দশ থেকে বারো বছর এই জেলখানায় কেটে গেল জেলখানায় দুজন কয়েদির স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন এবং জেল থেকে তিনি বের হয়ে আসলেন এবং এটা প্রমাণিত হলো যে মিশরের নারীরা বা জুলাই খা তাদের নেতৃত্বে ওনার বিরুদ্ধে কনসপায়ারেসি হয়েছে ষড়যন্ত্র কিন্তু ইসুফ আলাই সাল্লাম ছিলেন একেবারে পুত পবিত্র চরিত্রের একজন মানুষ জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে তিনি মিশরের তৎকালীন বাদশা যাকে করণে মালিক বলা হয়েছে ওই বাদশার একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন এবং বাদশা ওনাকে অনেক মর্যাদার আসনে আসীন করেন তাহলে আমরা চাইল্ডহুড শুনলাম ইয়ুথ যৌবনকালটা কিভাবে কাটলো সেটা শুনলাম যেহেতু জেলে প্রায় দশ থেকে বারো বছর উনি কাটিয়েছেন এবার উনি ওনার একেবারে পূর্ণ বয়সে বয়স্ক একটা অবস্থায় চলে গিয়েছেন যেটাকে আমরা অ্যাডাল্টহুড বলেছি ওনার অ্যাডাল্টহুডে যেটা ঘটেছে উনি যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন রাজার এবং উনি বললেন মিশরে দুর্ভিক্ষ হবে এটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ওনার এই বুদ্ধিমত্তা ওনার এই ইন্টালেকচুয়াল পাওয়ার দেখে মিশরের রাজা ওনাকে অ্যাডভাইজার অফ ফাইন্যান্স মানে অর্থ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিলেন এবং ইসুফ আলাই সাল্লাম এই দুর্ভিক্ষকে তিনি মোকাবেলা করতে পারলেন আল্লাহ তালার মেহরবাণীতে এই দুর্ভিক্ষ শুধু মিশরেই ছিল না আশেপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল ফলে ওই যে ওনার দশ ভাই যারা অত্যাচার করে ওনাকে মারপিট করে অবশেষে কুয়াতে ফেলে দিয়েছিল ওই দশ ভাই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ওই এলাকা থেকে সফর করে মিশরে এসেছিল শস্য নেওয়ার জন্য তারা কেউ ইসুফ আলাই সাল্লামকে চিনতে পারল না ইসুফ আলাই সাল্লাম চিনে ফেললেন চিনে তাদেরকে সম্পদ অনেক শস্য দিলেন এবং বললেন তোমাদের কি আর কোনো ভাই আছে বললো আছে তাকে নিয়ে আসো আরও দিব তাকে নিয়ে আসা হলো কৌশল করে ওই ভাইকে তিনি রেখে দিলেন এবং তাদেরকে শস্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন পরে ইয়াকুব আলহি ইসলাম তো ইসুফ আলাই সাল্লামকে হারিয়ে এবং আরেক সন্তান বা নিয়মেনকে হারিয়ে একেবারে খুব নাজুক অবস্থায় তিনি চলে গেলেন পরবর্তীতে আল্লাহ তালা এমন এক ব্যবস্থা করলেন যে ইয়াকুব আলহি ইসলামের কাছে ইসুফ আলাই সাল্লাম দুধ পাঠালেন যে সবাইকে নিয়ে তোমরা মিশরে আসো আল্লাহ তালা আমাদেরকে একত্রে থাকার ব্যবস্থা করে দিবেন ইয়াকুব আলহ ইসলাম সন্তানদেরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে আবার যখন ইজিপ্টে আসলো ওনার যে স্বপ্ন ছোটবেলা দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটল এবং যেই সেপারেটেড ফ্যামিলি ডিটাস্ট ফ্যামিলি যেটা ইসুফ আলাই সাল্লামকে হারিয়েছিলেন পরে বেনিয়মেনকে হারিয়েছিলেন আল্লাহ তালা পুরো ফ্যামিলিকে আবার রিইউনিয়ন করে দিলেন এটা হচ্ছে সংক্ষেপে ইউসুফ আলাই ইসলামের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে থেকে কি কি ঘটেছিল তার একেবারে ফার্স্ট মোশনে আমি আপনাদেরকে শোনালাম মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো ঘটনা প্রবাহে আমরা কিছু স্বপ্নের কথা জানবো তিনটা স্বপ্নের কথা আমরা সুরা ইউসুফের মধ্যে জানতে পারবো এক হচ্ছে প্রথম স্বপ্নটা হচ্ছে যেটা ইউসুফ আলাই সাল্লাম নিজেই দেখেছিলেন ছোটবেলায় আমরা শুরু করছি একটু পরেই সরাসরি কোরআন থেকে আমরা এর অর্থ শুনব ইউসুফ আলাই সাল্লাম নিজে একটা স্বপ্নে দেখেছিলেন এরপর উনি যখন ওই যে দশ বছর জেলখানায় ছিলেন তখন তিনি দুইজন কয়েদির স্বপ্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিল এটাও কোরআনে উল্লেখ হয়েছে এবং সবশেষে মিশরের রাজা একটা স্বপ্ন দেখেছিল ইসুফ আলাই সাল্লাম সেটার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন তাহলে পুরো ঘটনা প্রবাহে আমরা স্বপ্নের কানেকটিভিটি কিন্তু দেখব প্রথমে দেখব ওনার নিজের স্বপ্ন এরপর জেলখানায় দুজন প্রিজনারের স্বপ্ন এবং সবশেষে মিশরের যে রাজা তার স্বপ্ন সমন্বিত শুধু আমরা শুরুতেই বলেছি যে এখানে পুরো ঘটনাটি আল্লাহ তালা এটাকে দ্য বেস্ট এমং স্টোরিজ বলেছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘটনা পৃথিবীর যে কোনো ঘটনা কাহিনী বা স্টোরিকে বা উপন্যাসকে এটা হার মানাবে তো যেহেতু এটা ঘটনা এখানে অনেকগুলো ক্যারেক্টার থাকবে আমরা যখন স্লো মোশনে আজকেই আমরা সুরার শুরুর দিকের কিছু অংশ কাভার করব স্লো মোশনে যখন আমরা এগোব আমরা যখন পড়ব তখন আমরা দেখব যে একের পর এক ঘটনার মধ্যে অনেকগুলো চরিত্র চলে আসছে অনেকগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক চলে আসছে ক্যারেক্টার্স তো আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ভাগ করেছি ক্যারেক্টারগুলোকে একটা হচ্ছে মেজর ক্যারেক্টার্স আর একটা হচ্ছে মাইনর ক্যারেক্টার্স এই চরিত্রগুলো আপনারা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পাবেন তো আমরা এখনই শুরু করব একটু করে ছোট করে বলে নেই যে কোন কোন ক্যারেক্টারগুলো আমরা পুরো স্টোরিতে পাবো মেজর ক্যারেক্টার হিসেবে আমি এখানে ফাইন্ড আউট করে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইউসুফ আলাই সাল্লাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিজ দেয়ার 
ইসু আলাইহিস সালামের কথা সেখানে আছে যেহেতু ওনার নামে সূরা ডেডিকেট করা ওনার জীবনী নিয়ে লাইফ স্কেচ নিয়েই ওনার লাইফ সাইকেল নিয়েই পুরো সূরাটা সো উনি হচ্ছেন দ্য মেজর ক্যারেক্টার অফ দি স্টোরি এই ঘটনার প্রধানতম চরিত্র উনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা প্রবাহী তিনি সেখানে আছেন মাইনর ক্যারেক্টার হিসেবে আমি পনেরোটা ক্যারেক্টার পেয়েছি সেগুলো কি সেগুলো বলে আমরা মূল সুরাতে চলে যাচ্ছি মাইনর ক্যারেক্টার হিসেবে প্রথমে আমরা পাবো ইয়াকুব আলাই ইসলামকে যিনি হচ্ছেন ইউসুফ আলাই ইসলামের সম্মানিত পিতা তিনিও একজন নবী এরপর আমরা পাবো ইউসুফ আলাই ইসলামের দশজন বইমাত্রেও ভাইকে তার মানে ইয়াকুব আলাই ইসলাম একাধিক বিয়ে করেছিলেন এক স্ত্রীর গর্ভে এসেছিল প্রায় দশজন সন্তান তারা ছিল আপন ভাই আর এক স্ত্রীর গর্ভে এসেছিল দুই ভাই একজন হচ্ছেন ইউসুফ আলাই সাল্লাম আর একজন হচ্ছে বেনিয়ামিন সামনে আসবে তো তাহলে এই এটাও একটা বড় ধরনের ক্যারেক্টার মাইনর ক্যারেক্টারসের মধ্যে তাহলে ইউসুফ আলাই সাল্লামের দশজন বই মাত্রেও ভাই ছিল যেটা আমাদের বাংলাদেশে সৎ ভাইও বলে থাকে সৎ ভাই সিম্পলি আপনারা এভাবে বুঝতে পারেন যে ওনার সৎ ভাইরা ওনার উপর জুলুম করেছিল এরপর একটা ক্যারেক্টার আমরা পাবো যে কাফেলার পানি সংগ্রহকারীর কথা এসেছে যে কাফেলা যাচ্ছিল তাদের একজন পানি সংগ্রহকারী ছিল যিনি কুয়া থেকে পানি তুলছিলেন এই চরিত্রের আবির্ভাব ঘটবে এরপরে আজিজে মিশরের কথা বা মিশরের যে গভর্নর তার প্রসঙ্গটা আসবে এরপরে আজিজে মেশরের স্ত্রী যাকে জুলাইখা নামে আমরা চিনি তার ঘটনা আসবে এরপর একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির সাক্ষী দেওয়া প্রসঙ্গটা আসবে কে কে অপরাধী ছিল ইউসুফ আলাই সাল্লাম অপরাধী না জুলাইখা অপরাধী তো এটা নিয়ে রয়্যাল কোর্টে একটা বিচার বসেছিল তো একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি শাহিদা শাহিদ মিন আহলিহা যে জুলাইখার সম্পর্কে আত্মীয় আত্মীয় ছিল তিনি সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে ইউসুফ আলাই সাল্লাম ছিলেন নির্দোষ বরং দোষী ছিল জুলাইখা তো এই সাক্ষী সে কি প্রাপ্তবয়স্ক কোনো লোক ছিল নাকি দুগ্ধপোষ্য ছোট বাচ্চা ছিল এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে সহি হাদিস থেকে আমরা যেটা বা কোরআনের সরাসরি টেক্স থেকে যেটা জানি যে একজন সাক্ষী ছিল যে ছিল জুলাইখার আত্মীয় একটা দুর্বল বর্ণনা থেকে আমরা পাই যে একটা দুগ্ধ পোষ্য শিশু সেই সাক্ষীটা বেসিকলি দিয়েছিল যার নাম ছিল কিসিন কিছু জিউস ট্রেডিশন থেকে এগুলো জানা যায় এবং ছোট দুগ্ধ পোষ্য শিশু যার কথা বলার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তালা তাকে মানুষের মতো কথা বলার বাকশক্তি দিয়েছিলেন এবং এই ছোট্ট শিশু ইসুফ আলাই সাল্লামের পক্ষে জুলাইখার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে ওই রয়্যাল কোর্টে ইসুফ আলাই সাল্লামকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করেছে তাহলে এই ক্যারেক্টার বা চরিত্রটাও কিন্তু আমরা পাবো এরপর মিশরের নারীদের প্রসঙ্গ আসবে জেলখানার দুজন কয়েদের কথা আমরা বলেছি এই ক্যারেক্টার আসবে আল মালিক যেটা করণে এসেছে আল মালিক মানে মিশরের বাদশাহ কিং অফ ইজিপ্ট তার প্রসঙ্গ আসবে আল মালা মানে সভাসদবৃন্দ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জন্য মালিক রাজা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি আগে বলেছিলেন হে সভাসদ বৃন্দ তোমরা আগে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো সেখানে মন্ত্রী সেনাপতি কাহানাতুল মাহাবাদ পাদ্রি গোষ্ঠী যারা এই সমস্ত লোকেরা ছিল এরপর বাদশাহর একজন দূত বা বাণীবাহক বাণীবাহকের প্রসঙ্গটা আসবে বাদশাহ জেলখানায় পাঠিয়েছিল ইসফ আলাই সাল্লামকে নিয়ে আসার জন্য এরপরে আসবে চমৎকার একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে বেনিয়ামিন যিনি হচ্ছেন ইউসুফ আলাই সাল্লামের আপন ভাই সহদর ভাই তাকে কিভাবে কৌশল করে মিশরে আনা হয় ইসফ আলাই সাল্লাম কিভাবে রেখে দিয়েছিলেন সেই চরিত্র প্রসঙ্গটা আসবে এরপরে মোয়াজিন একজন আহ্বানকারী ইসফ আলাই সাল্লাম একজন কলারকে পাঠিয়েছিল যে তুমি যে বলো আমাদের রাজার রয়্যাল কাপ দ্য আইকন অফ ইজিপ্ট এটা হারিয়ে গিয়েছে কে চুরি করেছে বলো তো এই এই প্রসঙ্গেই মোয়াজিনের কথা আসবে সবশেষে আল বাসির একজন সুসংবাদ দানকারী তিনি যে ইয়াকুব আলাই সাল্লামকে সুসংবাদ দিয়ে বলবেন যে আপনি এই জামা চোখে লাগালে আপনার অন্ধত্ব চলে যাবে চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবেন এবং আপনি আপনারা সবাই মিশরে যে পুরো পরিবার রি ইউনিয়ন হবে তাহলে এই হচ্ছে পুরো ক্যারেক্টার মেজর ক্যারেক্টার্স এবং মাইনর ক্যারেক্টার্স আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে এই পৃথিবীর সবচাইতে চমৎকারতম ঘটনার মধ্যে থেকে এই ঘটনার চরিত্রে কারা কারা থাকবেন আমরা জেনেছি যে ইউসুফ আলাই সাল্লাম থাকবেন কেন্দ্রীয় চরিত্রে এছাড়া আরও পনেরোটি চরিত্র আমরা ঘটনা প্রবাহে প্রায় দেখতে পাবো সমন্বিত সুধি তাহলে যে এই চার পাঁচটি পয়েন্টে আমরা আজকে প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি আমার মনে হয় এখন একটা জেনারেল ওভারভিউ আপনারা পেয়ে গিয়েছেন পুরো সুরাটি সম্পর্কে একটা ধারণা আপনাদের হয়ে গিয়েছে এবার আসুন আমরা সরাসরি মহাগ্রন্থ মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারিম থেকে সরাসরি স্লো মোশনে আমরা একটু আগে স্ক্যানিং করেছিলাম খুব ফাস্ট মোশনে এবার স্লো মোশনে আল্লাহ তালা কোরআনে কী বলেছেন 
সুরা ইউসুফের ব্যাপারে আমরা শুনব আউজু বিল্লাহ মিনু শৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বিতারিত শয়তান থেকে মহান আল্লাহ তালার কাছে পানাহ চাচ্ছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আলিফলাম র তিলকা আয়া তুল কিতাবিল মুবিন আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফটা শুরু করেছেন আলিফলাম র দিয়ে আপনারা কোরআনের বিভিন্ন সুরা শুরুতে এরকম পাবেন সুরা বাকারায় এসেছে আলিফলাম মিম সুরা ইয়াসিনের শুরুতে ইয়াসিন মারিয়ামের শুরুতে কাফ হা ইয়া আইন সদ কোথাও তসিম মিম কোথাও হা মিম তো এভাবে আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফকে শুরু করেছেন আলিফলাম র এগুলোকে বলা হয় হরুফুল মোকাত্তাত মানে কাটা কাটা অক্ষর একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অক্ষর এই অক্ষরগুলো দিয়ে আল্লাহ তালা কখনো কখনো কোনো সুরাকে উদ্বোধন করেছেন বা শুরু করেছেন করোনার আয়াতগুলো দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে মহকাম আর একটা মোতাসা আবে মহকাম মানে যে আয়াতের অর্থ সুদৃঢ় মর্মবাণী সুদৃঢ় এর অর্থ আমরা বুঝতে পারি মহকাম আর একটা হচ্ছে মোতাসা আবে আমাদের জন্য কনফিউজিং হয়ে যায় আমরা এর অর্থ বুঝতে পারি না এর অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহ তালাই জানে এই ধরনের আয়াতগুলো যেগুলো আলিফলাম র তসিম মিম আলিফলাম মিম এই সমস্ত অক্ষর দিয়ে আল্লাহ তালা যে আয়াত নাজিল করেছেন এগুলো আয়াতে মোতাসা বিহের অন্তর্ভুক্ত মানে এর আসল অর্থ গুড় ও রহস্য কি আমরা আসলে জানি না আলিফলাম মিম মানে কি আমরা জানি না ইয়াসিন মানে কি আমরা জানি না আমরা যে অনেক সময় জ্ঞানের বাহাদুরি করি আসলে আমাদের জ্ঞানের যে কোনো অস্তিত্বই নেই এই জ্ঞান যে আল্লাহর জ্ঞানের কাছে কিছুই না এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের অপারগতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বোঝালেন যে তোমরা এত ভালো জানো হে আরবের সাহিত্যিকরা তোমরা বড় বড় আরবি সাহিত্য রচনা করো গদ্য পদ্য সাজাও এত জ্ঞান তোমাদের তোমরা দাবি করো তাহলে পারলে আলিফলাম মিম এটার মানে কি বলো আলিফলাম র এর মানে কি বলো আমরা কেউ জানি না আমরা অপারক আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের অপারগতা দুর্বলতা উইকনেসকে প্রমাণ করার জন্য মেরাকেল হিসেবে আল্লাহ তালা এগুলোর এই আয়াতগুলো নাজিল করেছেন এগুলোর অর্থ আমরা জানি না অনেক মুফাসির অর্থ করতে চেয়েছেন কিন্তু সবশেষে বলেছেন আল্লাহ আলাম বি মোরা দিহি বিহি এর মানে কি আল্লাহ তালাই ভালো জানেন তাহলে আমরা এর অর্থ এটাই করব আলিফলাম র এর অর্থ আমরা জানি না আল্লাহ তালা জানেন তিনি এর অর্থ এর অন্তর্নিহিত রহস্য গুড় রহস্য মর্মবাণী তিনিই জানেন আমরা জানি না এরপর আল্লাহ তালা বলছেন তিলকা আয়া চুল কিতাবিল মুবিন এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত সমূহ কোরআনের আয়াতে কোনো অস্পষ্টতা নেই সব সুস্পষ্ট বাই দ উ নাকিয়া জল জলে স্পষ্ট আল্লাহ তালা বললেন এই সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত সমূহ আমি নাজিল করলাম নিশ্চয় আমি কোরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো আমরা জানি যে কোরআন আল্লাহ তালা আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন যেহেতু এটা আরব অঞ্চলে নাজিল হয়েছে যদিও এটা সবার জন্য হেদায়তের বাণী এই অ্যাড্রেসিংটা প্রাইমারিলি মক্কার কোরাইশদের জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন যে এই কোরআনকে আমি আরবি ভাষায় নাজিল করেছি যদিও তাদেরকে প্রাইমারি অ্যাড্রেস কিন্তু এটা পরবর্তীতে অ্যাড্রেসটা আমাদের সবার জন্য প্রাইমারি তাদেরকে কেন অ্যাড্রেস করেছেন কারণ তারা মানছিল না যে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ওহি পেয়ে থাকেন বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না কোরআনের আয়াত নাজিল হচ্ছিল তারা মানতে চাইছে না তো আল্লাহ বোঝাতে চাচ্ছেন কেন মানতে চাইছো না আমি কি কোরআন পার্সিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে নাজিল নাজিল করেছি ফার্সি ভাষায় যেটা তোমরা জানো না নাকি হিন্দি ভাষায় নাজিল করেছি না চাইনিজ ভাষায় আমি তো এই কোরআনকে তোমাদের নিজেদের আরবি ভাষায় নাজিল করেছি তোমাদের বোধগম্য না হওয়ার তো কোনো কারণ নেই তোমরা চাইলেই বুঝতে পারবে তো আল্লাহ বললেন কোরআনকে আমি আরবি ভাষায় নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝো এরপর আল্লাহ বললেন নাহনু নাফুস আলাইকে আহসান আল কসাসে বিমা ও হাইনা ইলাইকে হাদ আল কোরআন আমি আপনার কাছে হে নবী আমি আপনার কাছে সব চাইতে এই পৃথিবীর সব চাইতে শ্রেষ্ঠতম সুন্দর স্টোরি ঘটনা সম্বলিত এই সুরা নাজিল করছি এই কোরআনের ভেতরে ওহি ওহির মাধ্যমে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি আপনার কাছে সব চাইতে দ্য বেস্ট এবং স্টোরি আপনাকে শোনাবো ইউসুফের কাহিনিটা হচ্ছে দ্য বেস্ট এবং স্টোরি পৃথিবীতে যত স্টোরি হতে পারে ঘটনা হতে পারে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘটনা হচ্ছে ইউসুফ আলাই সালামের ঘটনা এই কোরআনের মাধ্যমে ওহি দিয়ে আমি এই ঘটনা আপনাকে শোনাবো ইংকুং তামিং খবলি হিল আমিন আল গফিলিন নবীহে যদিও আপনি ইতিপূর্বে ব্যাপারে ব্যাখবর ছিলেন অন অবহিত ছিলেন আপনি অবহিত ছিলেন না ইউ আয়ার এবং দ্য আন অ্যাওয়ার অফ ইট যারা এই ব্যাপারে জানতেন আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কারণ ইউসুফ আলাই সাল্লামের এই যে মাইগ্রেশন কেন আন থেকে ইজিপ্টে রাসুল সাল্লাম আগে জানতেন না ইয়াকুবুল ইসলামের জীবনে কী ঘটেছিল ইউসুফ আলাই সাল্লামের জীবনে কী ঘটেছিল রাসুল সাল্লাম জানতেন না তিনি এ ব্যাপারে কোনো বইও পড়েননি কারো কাছে কিছু শিখেনও নি যা শেখানো আল্লাহ তালা এই কোরআনে ওহির মাধ্যমে রাসুল সাল্লামকে জানিয়েছেন এজন্য আল্লাহ বললেন হেনবি আগে আপনার এই ঘটনা জানা ছিল না এই কোরআনে 
ওহির মাধ্যমে আমি ইসফ আলাই সাল্লামের চমৎকার স্টোরি আপনাকে শোনাব তাহলে এই তিনটি আয়াত দিয়ে আল্লাহ তালা বেসিকলি সুরা ইউসুফের একটা ভূমিকা দিলেন তাহলে ইন্ট্রোডাকশন ইজ ডান ভূমিকা আমরা শেষ করে ফেললাম এবার আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই যে তিন আয়াত বিশিষ্ট ভূমিকার পরে আমরা এখন কি শুনব মনে আছে আপনাদের একটু আগেই বলেছিলাম হ্যাঁ আমরা এখন চাইল্ডহুড শুনবো অর্থাৎ শৈশবকাল ইউসুফ আলাই সাল্লামের শৈশব কীভাবে কেটেছিল শৈশবের যে ঘটনাগুলো সেটা শুনব আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাই সাল্লামের শৈশবের কথা এভাবে শুরু করলেন ইদকল ইউসুফ উলি আবি হিয়া আবাতি ইন্নি রয়তু আহাদা আশা রাখা উখাবা মোসাম সওয়াল কামারা রয়তু হুমলি সাজিদিন শৈশব শুরু হয়েছে এভাবে নবী স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন ইউসুফ তার বাবাকে বলেছিল হে বাবা আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি স্বপ্নে দেখলাম যে চাঁদ সূর্য এবং এগারোটা তারা আমাকে সেজদা দিচ্ছে সুবাহান আল্লাহ চাঁদ সূর্য এবং এগারোটা তারাকে আমি দেখলাম আমাকে সেজদা দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে এটা তো আসলে যেন তো কোনো স্বপ্ন না এটা খুব মিরাকুলাস খুব অভাবনীয় একটা ইউনিক একটা ড্রিম এবং ইয়াকুব আলাই সাল্লাম এটা ধরতে পারলেন যে এটা তো সাধারণ স্বপ্ন না এত করে বোঝা যাচ্ছে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম টের পেলেন যে আমি যেহেতু নবী আমার বাবা নবী দাদা নবী এবং এই ধারাবাহিকতা হয়তো আল্লাহ অব্যাহত রাখবেন ফলে আমার সন্তানদের মধ্যে থেকে ইউসুফ হয়তো নবী হবে এবং ছোটোবেলা থেকে ওনার আচরণ ওনার কথাবার্তা ওনার চলন বলনে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম বুঝতে পেরেছেন যে আমার এই ছেলে সাধারণ ছেলে নয় তখন ইয়াকুব আলাই সাল্লাম ওনাকে ইউসুফ আলাই সাল্লামকে একটা উপদেশ দিলেন বললেন অর্থাৎ হে আমার প্রিয় বৎস ইউসুফ তুমি যে ঘটনা এই স্বপ্নটা দেখেছ এই স্বপ্নের ঘটনা স্বপ্নের কথা কাউকে বলো না তোমার ভাইদেরকে কিন্তু বলো না খবর দাও সাবধান তাহলে তোমার ভাইরা জেলাস ফিল করে তোমার বিরুদ্ধে হিংসা করবে ষড়যন্ত্র করবে আর শয়তান সব সময় লেগে আছে এই হিংসার আগুনকে জ্বালিয়ে দেবার জন্য তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আপনার জীবনে যদি ভালো কিছু ঘটতে চায় ঘটতে যায় এই কথা সবার কাছে ঢাকডুল পিটিয়ে আপনার বলার দরকার নেই যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদেরকে বলুন কারণ আপনার জীবনে যে আপনি সফল হচ্ছেন এটা সবার ভালো নাও লাগতে পারে আপনার যারা হিতাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী হয়তো তাদের ভালো লাগবে নট নেসেসারি যে সবারই ভালো লাগবে আপনার সফলতায় কেউ কেউ আনন্দিত হবে এটা পছন্দ করবে আপনার জন্য দোয়া করবে আবার আপনার সফলতায় অনেকে জ্বলে পুড়ে মরবে তাদের ইভিল আইস তাদের এই হিংসা আর এ চক্ষু আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে সো এই জন্য যে কোনো নেয়ামতের ব্যাপারে সবাইকে শেয়ার করতে নেই আর নেয়ামাত মাহসুদা আল্লাহ যখন কাউকে ব্লেস ব্লেসিং করেন নেয়ামত দেন এটা অন্যদের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সো এবং শয়তানও মানুষের মনের মধ্যে এই অস্থিরতা তৈরি করে আপনার যা আছে ভালোই আছে আপনি সুখেই ছিলেন কিন্তু তারপরে শয়তানের কাজ হচ্ছে আপনি যে সুখে আছেন শান্তিতে আছেন আপনার এই শান্তি নষ্ট করার জন্য আপনার এই স্থিরতা শান্তিকে অস্থিরতায় রূপান্তর করার জন্য আপনার ভেতরে হিংসার দাবানল জ্বালিয়ে দেয় এবং সেটাই ইয়াকুব আলাই সাল্লাম বললেন খবরদার তুমি এই স্বপ্নের কথা আমাকে বলেছ আমার কলেজের টুকরা বেটা তুমি তোমার ভাইদেরকে বলো না সাবধান ভাইদেরকে বললে ওরা শত্রুতা করবে এবং স্বপ্ন নিয়ে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটি বিস্তর আলোচনা করেছি থেমেটিক ডিসকাশন যারা শুনেছেন তারা ওখানে জানতে পেরেছেন যে আল্লাহ হাবিসা ইসলাম বলেছেন লা তাকুসুর রুইয়া ইল্লা আলা আলিম আও নাসেহ ফাইন্না রুইয়া তাকো আলা না তো আব্বার স্বপ্নের কথা সবাইকে বলতে যেও না কেননা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেমন করা হয় তেমনই হয়ে থাকে সো স্বপ্ন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে এটা বলা যাবে না শুভাকাঙ্ক্ষী ভালো আলেম তাদেরকে বলা যেতে পারে এরপর আল্লাহ বললেন ওয়াকাজ আলিক ইউসুফ তুমি স্বপ্নে যেটা দেখেছ এমনটাই হবে আমি এভাবেই তোমাকে মর্যাদার আসনে বসাবো ইয়েজ থাবি কা রব্বুক তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবে ওই আল্লি মুকামিন তা হাদিস তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবে ওই উতিম্ম নেহমেচাহু আলাইক তার নেয়ামতের বাড়িধারা তোমার উপর বর্ষণ করবে ও আলা আল ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের বংশধর মানে বনি ইসরায়েলের উপর তিনি নেয়ামত বর্ষণ করবেন কামা আচাম মাহা আলা আবা ওই কামিং খবলু ইব্রাহিম আওয়া ইসহাক যেমনিভাবে তোমার পূর্বপুরুষ তোমার দাদা পর্দাদা ইসহাক এবং ইব্রাহিমের উপর আমি নেয়ামতের বাড়িধারা বর্ষণ করেছি আমিও তোমাকে নেয়ামতে ধন্য করব তোমাকে সম্মানিত করব ইন্ন রব্বাকে আলিম হাকিম নিশ্চয়ই তোমার রব মহাজ্ঞানী মহাপ্রজ্ঞাময় তাহলে আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে এটা যেন তেন ফ্যামিলি না ইসুফ আলাই সাল্লাম খুব সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির সন্তান ছিলেন তিনি নবী ছিলেন বাবা ইয়াকুব নবী ছিল ওনার দাদা ইসহাক নবী ছিল ওনার পর দাদা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম নবী ছিল এবং এখন একটা ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে 
ইব্রাহিম আলাহি সালাম উনি হচ্ছেন বেসিকলি সমস্ত ধর্মের একেবারে গোড়া এই যে জুডাইজম খ্রিস্টিয়ানিজম মানে ইহুদিবাদ খ্রিস্টবাদ এবং ইসলাম আসমানি যে এই তিনটা ধর্ম পৃথিবীতে এখনও টিকে আছে এটার গোড়া বা অরিজিন হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লামের ওখানে যে এটা মিশেছে ফলে এই তিনটা ধর্মবিশ্বাসকে বলা হয় অ্যাব্রাহামিক ফেইস যেটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম থেকে এসেছে এবং ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দুইজন সন্তান ছিল একজন হচ্ছেন ইসমাইল আর একজন হচ্ছেন ইসহাক আই রিপিট আমি আবারও বলছি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দুই সন্তান এক হচ্ছে ইসমাইল আর এক হচ্ছে ইসহাক এবং এই ইসমাইল আলাহ সাল্লামের জেনারেশনে নাসালে প্রজন্মের মধ্যে বা উত্তরসূরিতে আল্লাহ তালা কোনো নবী পাঠাননি তেমন কোনো নবী পাঠাননি সব নবী এসেছিল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের এই ছেলে অর্থাৎ ইসহাক আলাহ সাল্লামের চ্যানেলে যেমন ধরুন ইসহাক আলাহ সাল্লামের ছেলে ইয়াকুব নবী তার ছেলে ইউসুফ নবী তার কয়েক জেনারেশন পরে আরও নবী এভাবে হাজার হাজার নবী বলা যায় পৃথিবীর সব নবী এসেছে এই চ্যানেলে আই রিপিট আমি আবার বলছি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দুই সন্তান এক হচ্ছে ইসমাইল আর এক হচ্ছে ইসহাক ইসমাইল আলাহ সাল্লামের ঔরসে কোনো নবী আসেনি হাজার হাজার বছর গেল কোনো নবী নেই কিন্তু ইসহাক আলাহ সাল্লামের চ্যানেলে সব নবী হাজার হাজার সব নবী এবং যত নবী পৃথিবীতে এসছে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা জেনে রেখো সর্বশেষে একজন নবী আসবে তিনি হবেন সবচাইতে সেরা নবী এবং এই যে ইসহাকের চ্যানেলে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের চ্যানেলে যে হাজার হাজার নবী এসেছে তারা সবাই ভেবেছিল যে হাজার হাজার নবী সব যখন এখান থেকে আসে ইসমাইলের চ্যানেলে কোনো নবী নাই তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নবী যিনি সবশেষে আসবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি হয়তো এই চ্যানেলেই আসবেন কিন্তু আল্লাহ তালা সবার ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে সর্বশেষ নবীকে আর এই চ্যানেলে পাঠালেন না তিনি পাঠালেন ইসমাইল আলহ সাল্লামের চ্যানেলে ফলে এই চ্যানেলে যারা এসেছে তারা বানি ইসরাইল যেহেতু ইয়াকুব আলহ সাল্লামের একটা উপাধি ছিল ইসরাইল ফলে তার সন্তানরা হচ্ছে বানি ইসরাইল আর ইসমাইল আলাহ সাল্লামের যারা সন্তান তারা হচ্ছে বানি ইসমাইল সো আমরা হচ্ছি বানি ইসমাইল আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের অনুসারী উম্মত এবং এই চ্যানেলে যারা এসেছে বানি ইসরাইল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই বংশ থেকে সব নবীদের ধারাবাহিকতা এরপর আল্লাহ তালা বলছেন লাখ খানাফি ইউসুফ আওয়া ইখুয়াতিহি আয়াতুল্লিসা ইলিন ইউসুফ এবং তার ভাইদের যে ঘটনা এখানে জিজ্ঞাসুদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে আপনারা যদি ঠান্ডা মাথায় এগুলো নিয়ে একটু পড়েন চিন্তা করেন আপনি অনেক কিছুর উত্তর পেয়ে যাবেন এরপর ঘটনাটা কীভাবে ঘটল ইদ কল উলা ইউসুফু আখুহু আহাব আহাব্বু ইলা আবিনা মিন্না ওনাহ আসবা ইন্না আবান আলাফি দল আলিম মুবিন ইসুফ আলাহ সাল্লামের ভাইয়েরা সৎ ভাই তারা বলতে লাগলো যে ঘটনা কি ইউসুফ এবং ইউসুফের ভাই বেনি আমিন এদেরকে আমার বাবা মনে হয় বেশি পছন্দ করে আমার আমাদের বাবা ইয়াকুব আর আমরা যে এক মায়ের গর্ভের দশ ভাই আমাদের দিকে তো আমাদের বাবা বেশি মনোযোগ দিচ্ছে না মনে হচ্ছে আমাদের বাবা আসলেই ভুল করছে কেন আমাদেরকে ভালোবাসে না সব ভালোবাসা যেন উজার করে ইউসুফ আর বানিয়ামিনকে দিচ্ছে আমাদের দিকে তাকায় না কেন এই যে শয়তান শয়তান হিংসা হিংসার দাবানল এদের অন্তরের ভেতরে জ্বালিয়ে দিল পরে এরা এটা সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিল যে এ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে ইউসুফকে সরিয়ে দাও দুনিয়া থেকে উকতুলু ইউসুফ আউত রহু আরদাইম ওয়াজু আবিকুম ওয়াচাকুনুমিম বাদিহি কমান সলিহিন অর্থাৎ তারা বলল চলো আমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলি ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই ওই হচ্ছে পথের কাটা ইউসুফ যতদিন থাকবে আমরা বাবার ভালোবাসা আদর পাবো না অথবা এমন দূর দেশে ইউসুফকে রেখে আসি ফলে আমাদের বাবা আমাদের দিকে মনোযোগী হবেন এবং এরপরে আমরা আর কোনো খারাপ কাজ করব না আল্লাহর কাছে তবা টবা করে ভালো হয়ে যাব দেখেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা দেয়ার এটা একটা বড় সিস্টেম আপনাকে বুঝাবে যে আজকে এই খারাপ কাজটা কর কালকে থেকে ভালো হয়ে যাবে আজকে এই গভর্নমেন্টের বিশাল প্রজেক্টে দশ কোটি টাকা মেরে দে তারপরে হজে যে বিশাল হাজি সাহেব বনে যাবি কান্নাকাটি করে বিশাল হাজি সাহেব এবং আমরাও ভাবি তাই তো এই সুযোগটা যদি মিস না করি তাহলে তো পঞ্চাশ কোটি টাকা এখানে মেরে দিলাম এরপরে কিছু মাদ্রাসা এতিমখানা করে দিয়ে হাজি সাহেব হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ক্ষমা চেয়ে ভালো হয়ে গেলাম এই সিস্টেমটাই ঈশ্বর ইসলামের সৎ ভাইরাও এটাই ভাবলো যে ইউসুফকে মেরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে এরপর আমরা ভালো হয়ে যাব আর জীবনে খারাপ কাজ করব না তো এটা শয়তানের একটা ওয়াসওয়াসা এভাবেই সে ওয়াসওয়াসাটা দেয় কলা ক ইলুম মিনহুম লা তখতুলু ইউসুফা ও আল কুহুফি গয়াবাতিল জুব ইয়াল তকিত হু বা আদুস সাইয়ারা তিন কুম তুম ফাইরিন এই ভাইদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় ছিল তার নাম ছিল ইয়াহুদা ইবনে আব্বাসের মধ্যে সে বলল না যদিও আমাদের সৎ ভাই মেরে ফেলাটা ঠিক হবে না এক কাজ করি ইউসুফকে নিয়ে আমরা দূরে কোথাও কুয়ার ভিতরে ফেলে দিই কুয়ার পাশ দিয়ে তো বিভিন্ন ক্যারাভান কাফেলা যেতে থাকে কোনো কাফেলা তাকে নিয়ে দূর দেশে বিক্রি করে দিবে 
আমরাও যেটা চাইলাম সেটা পেলাম আমাদের বাবা আমাদেরকে তখন পছন্দ করবে যেই প্ল্যান সেই কাজ সবাই মিলে প্ল্যান করে এবার বাবার কাছে এসে ইয়াকুব আলাই সাল্লামের কাছে এসে বলল খল ইউসুফ ও ইন্নাহুলাহুন মানে হে বাবা ঘটনা কি আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না কেন আস্থা রাখেন না কেন সবসময় ওকে আগলে রাখেন জড়িয়ে রাখেন আমাদের সাথে ঘুরতে দেন না বাইরে যেতে দেন না আর সিল হুমা আনা গদাইয়ারাব ও ইন্নাহুলা হাফিদুন আপনি ইউসুফকে আমাদের সাথে একটু পাঠান না আগামীকাল একটু ইউসুফকে নিয়ে যাই ছোট্ট মানুষ আমাদের সাথে মরুভূমিতে যাবে খেলবে ঘুরবে ওর মনটা খুব প্রফুল্ল হবে ভাল লাগবে পয়েন্ট টু বি নোটেড বলে রাখা ভালো ইয়াকুব আলাহ ইসলাম এবং ওনার ছেলেরা মেষ চড়াতেন মরুভূমিতে ছাগল চড়াতেন তো ভাইরা বললো আমরা তো ছাগল চড়াই বড় ভাই হিসেবে ছোট ভাইটারা একটু নিয়ে যায় একটু খেলবে একটু আনন্দ করবে লাফালাফি করবে আপনি ছাড়ছেন না কেন ইউসুফকে একটু আমাদের হাতে দেন না আমরা তো ইউসুফকে পছন্দ করি ওয়াইন্না লাহুনা না আসিহন আমরা তো ওর শুভাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী আগামীকাল আমাদের কাছে পাঠান ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম জবাবে বললেন কলা ইন্নি লাইয়াহসুননি আন্তু বিহি ওয়াহ ফিলুন তিনি বললেন আমি আশঙ্কা করি যে আমি যদি ইউসুফকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেই তোমরা হয়তো তোমাদের কাজ করবে ইউসুফকে এক পাশে রেখে দিবে তার প্রতি ব্যাখ্যাল হয়ে থাকবে হঠাৎ নেকড়ে বাগ এসে আমার ইউসুফকে খেয়ে ফেলবে তখন যারা মেষ চড়াতো তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নেকড়ের হাত থেকে বকরিগুলোকে বাঁচানো সে আশঙ্কায় পোষণ করলেন ইয়াকুব আলাহ ইসলাম তখন দশ সৎ ভাই মিলে বলতে আরম্ভ করলো ফল উল্লা ইন আকালাহুদ্দি ইবু আনাহন আসবা ইন্না ইদাল্লাহ খাসিরুন বাবা আপনি কি বলেন আমরা দশ ভাই থাকতে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলবে তাহলে তো আমরা আপনার অপদার্থ সন্তান আমাদেরকে এত অপদার্থ মনে করবেন না বাবা আমরা খুব নজোয়ান শক্তিশালী আপনি আগামীকাল আমাদেরকে দেন আমাদের ভাইকে ইউসুফকে নিয়ে আমরা এমন আনন্দ দিয়ে ওকে নিয়ে আসব ও সবসময় আমাদের সাথে যেতে চাইবে অতপর জোরাজুরি করে এই সৎ ভাই বাবা ইয়াকুবের কাছ থেকে ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে ছিনিয়ে নিলেন এরপরের দিন সাথে করে নিয়ে গেলেন ফালাম্মা দাহাবু বিহি ওয়াজমা ও আইয়াজ আলু হুফি গয়াবাতিল যুগ এবং ওখানে নিয়ে তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউসুফ আলাহ ইসাল্লামকে অত্যাচার করে মারপিট করে কুয়ার ভেতরে ফেলে দিল এবং কুয়ার ভেতরে তৎকালীন সময় পাথর থাকত এমনভাবে ফেলল যাতে সে কুয়ার মধ্যে বসে থাকতে পারে অন্ধকার কুয়ার ভেতরে চিন্তা করেন যে ছোট্ট একটা ছেলে সন্তান শিশু বয়সে তাকে মারপিট করে এই সৎ ভাই কুয়ার ভেতরে অনেক কত ফিট গভীর এ কুয়ার ভেতরে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাকে ফেলে রাখল আল্লাহ তালা তখন জিব্রাইল আলহ ইসলামের মাধ্যমে সান্ত্বনা জানালেন ইউসুফ আলহ ইসলামকে যে হে ইউসুফ তুমি চিন্তা করো না দেখেন এই ছোট্ট শিশু থেকে কিন্তু তিনি ফেরেস্তাদের সাথে ওনার কানেকটিভিটি চলে এসেছে জিব্রাইল আলহ ইসলাম এসে বললেন ইউসুফ ভয় পেও না লা তাহফ ইউসুফ ইন আল্লাহ মা আক আল্লাহ তালা তোমার সাথে আছেন আল্লাহ বললেন ও আও হাইনা ইলাই ইউসুফকে আমি প্রত্যাদেশ করলাম সিক্রেট মেসেজ পাঠালাম যে লা তুনা বি আন্না হুম বি আমরিহিম হ্যাঁ দাও হুম লাই শরুন আজকে তোমার ভাইরা এই যে তোমার উপর অত্যাচার করলো জুলুম করলো একদিন এই ঘটনায় তোমার ভাইকে তুমি বলবা তোমাকে চিনতেই পাবে না তোমার চেহারা বেশভূষা তোমার স্ট্যাটাস আমি এমন উচ্চতর জায়গায় নিয়ে যাব তারা তোমাকে চিনবেই না ও যা ও আবা হুম আইসা আইয়া বকুন সবাই মিলে এবার রাত্রিবেলা প্ল্যান প্রোগ্রাম করে বাসায় কান্না কাটি করে ফিরে আসলো মায়া কান্না ফেক কান্না কান্না করতে করতে এসে বললো খল ইয়া আবা না ইন্না দাহাব না নাস্তাবি খুয়া তরক না ইউসুফ আইন্দা মাচা আইনা ফা আকালা হুদ্দি ইবু বাবা ওরা কাঁদতে কাঁদতে বলল হ্যাঁ আমাদের পিতা আমরা ইউসুফকে তো নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের জিনিসপত্রের সামনে ইউসুফকে রেখে আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলাম দশ ভাই কে কত দৌড়াতে পারি হঠাৎ নেকড়ে এসে আমাদের প্রিয় ভাই ইউসুফকে মেরে শেষ করে দিল দশ ভাই মিলে কান্না কাটি মায়া কান্না নাটক সাজিয়েছে এই নাটক অনুযায়ী বলল যে আমাদের ভাই তো শেষ আমরা আমাদের প্রিয় ভাই ইউসুফকে হারালাম নেকড়ে আমার ভাইকে খেয়ে ফেলেছে কান্নাকাটি শুরু করলো এবং বলল অমা আনতাবি মিনিল্লানা ওয়ালাউ কুন্না সদিখিন বাবা জানি আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী আসলে কি সত্যবাদী নাকি এটা ডাহা মিথ্যা কথা ডাহা মিথ্যা কথা বলেও অনেকে এরকম জোর গলায় বড় গলায় সত্যবাদী সাজতে চায় আমাদের সমাজেও এরকম আছে আশেপাশে চোখ মেললে আপনারা খুঁজে পাবেন এবং তারা যেটা করলো ওয়াজা ও আলা কমি সিহি বিদামিং খাদিম তারা ইউসুফকে যখন কুয়ার মধ্যে নামালো ইউসুফের জামাটা খুলে এখানে একটা ছাগল জবাই করে ছাগলের রক্ত জামার মধ্যে মিশিয়ে ফেলল যাতে বাবাকে বোঝানো যায় আসলেই নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে এ কথা শুনে তো ইয়াকুব আলাহ ইসলাম আকাশ থেকে পড়লেন 
উনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না অশান্ত হয়ে গেলেন অস্থির হয়ে গেলেন ইয়া ইউসুফ ইয়া ইউসুফ আমার কলিজার টুকটা ছেলে ইউসুফ কোথায় কোথায় তোমরা তাকে রেখে আসলে কোথায় হারিয়ে ফেললে কি ঘটলো আমার কলিজার টুকরা সন্তানের ইউসুফের কি হলো তিনি সহ্য করতে পারলেন না তিনি বললেন কলা বাল সাউল আদলাকুম আংফুসুকুম আমরা তোমাদের নিজেদের অন্তর এই মিথ্যা ঘটনা সাজিয়েছে এটা হতে পারে না আমি বিশ্বাস করি না ফাসবরুন জামিল সুবাহ এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা কি করতাম আমরা রিয়েকশন নিতাম আমরা চিৎকার চেঁচামাচি করে পুরো বাড়ি মাথায় তুলতাম কিন্তু এই আকুব আলাহ ইসলাম বললেন তোমরা মিথ্যা বলেছো আমি জানি কিন্তু সবরুন জামিল আমি ধৈর্য ধারণ করলাম ওল্লাহুল মুস্তা আনু আলামা তসিফুন আমার ইউসুফের ব্যাপারে এই যে মিথ্যা ঘটনা তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসেছো এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই এরপর ইউসুফ আলহ ইসলাম কুয়ার মধ্যে পড়ে রইলেন একটা কাফেলা যাচ্ছিল কোরআনের বর্ণনা ভঙ্গি হচ্ছে বিস্তারিত এখানে আসে না বরং ঘটনা প্রবাহটাকে বুঝাবার জন্য শিক্ষা নেওয়ার জন্য যতটুকু দরকার আল্লাহ ঠিক ততটুকুই বলেন পাশ দিয়ে কাফেলা যাচ্ছিল তৃষ্ণার্থ কাফেলা পানি খাওয়ার জন্য আরসালু ওয়ারে দাহম তাদের পানি সংগ্রহকে পাঠালো আমি বলেছিলাম যে একটা ক্যারেক্টার আসবে যে পানি সংগ্রহণকারী সে পানি সংগ্রহকারী সেখানে যে আদলা দাল বা পানি আনার জন্য বালতি যখন ফেলল জিবিরা ইসলাম বললেন ইউসুফ এই সুযোগ তাড়াতাড়ি বালতির উপর চেপে বসো ইউসুফ আলাহ ইসলাম বালতিতে চেপে বসলেন সে যখন পানি সহ বালতি উপরে উঠালো বালতি উপরের দিকে টেনে দেখে যে এখানে ফুটফুটে সুদৃশ্য ধবধবে চেহারার এক নুরানি চেহারার ছোট্ট বালক এবং সেটাই সে বলল কলা ইয়াবুস রাহাদা গোলাম সবাইকে ডাকলো সুহান আল্লাহ কি আশ্চর্যের বিষয় দেখে যাও এখানে তো একটা সুন্দর শিশু দেখা যাচ্ছে তখন তার অবাক হলো ঘটনা কি শিশু আসলো কোথেকে কাফেলার যে লিডার সে ভাবলো এক কাজ করে শিশুটাকে আমাদের সাথে করে নিয়ে মিশরে এক জায়গায় দাস বিক্রি হয় মানুষ বিক্রি হয় ওখানে বেঁচে দিব এটাই আমাদের লাভ ফাঁসার রুহু বিদা অন্যান্য পণ্যের সাথে ইউসুফকেও তারা লুকিয়ে সাথে করে নিয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ বেহামদি কুড ইমাজিন দ্যাট কিভাবে আল্লাহ তালা আপনি ঘটনা প্রবাহটাকে একটু খেয়াল করেন আপনি আল্লাহর প্ল্যানটাকে একটু খেয়াল করেন আমরা অল্পতে হতাশ হয়ে যাই আমার জীবনে কোনো সুখ নাই শান্তি নাই শুধু দুঃখ কষ্ট আরে ভাই আপনার সামনে যে কি অপেক্ষা করছে আপনি নিজেও জানেন না এই অবস্থা থেকে আল্লাহ আল্লাহ তালার উপর যদি আপনার আশ্বাস আল্লাহ তালার উপর যদি আস্থা বিশ্বাস যদি আপনার থাকে তিনি যে আপনাকে কোথায় নিবেন আপনি তো কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি নিয়ে কুলাতে পারবেন না দুই হাতে তিনি দেওয়ার জন্য বসে আছেন ওয়াসরু হবিদা অন্যান্য পণ্যের সাথে তারা লুকিয়ে ফেললো এবং নিতে শুরু করলো মিশর আল্লাহ বলেন আল্লাহ আলিম ভিমা আমালুন পৃথিবীর কেউ দেখে না কিন্তু ওরা কি করেছে আমি কিন্তু দেখেছি ওরা লুকিয়ে নিয়ে গেল নিয়ে মিশরের বাজারে ইউসুফ আলাহ ইসলামকে নিলামে তুলল এবং সেখানে বেঁচে দিল যেখানে মানুষ কেনা বেচা হয় ও সারাও হবি সামানিম বাক্স খুব অল্প দামে দরাহিম আদুদ অল্প কিছু দিরহামের বিনিময়ে ইবনে আব্বাস রদিল্লাহ তালা আনহু বলেন বিশ দিরহামের বিনিময়ে আল্লাহর নবী আল করিম ইবনুল করিমকে এই ব্যবসায়ী কাফেলা ক্যারাভেনের লোকেরা বিক্রি করে দিল ওয়াকান ফি হিমিনা জাহিদিন তারা বেশি বার্গেনিং করতে চাচ্ছিল না ইসুব আলাহামের ব্যাপারে তারা বেশি উৎসাহী ছিল না কারণ তারা ভাবছিল না জানি কার সন্তান অথবা না জানি কার দাস আমরা লুকিয়ে নিয়ে এসেছি তার মালিক যদি এসে আবার দাবি করে যে আমার সন্তানকে দাও তাড়াতাড়ি বেঁচে আমরা বাঁচি বেঁচে টাকা পয়সা নিয়ে বাঁচি এবং তারা তাই করলো এবং সেখানে ইউসুফ আলাহ ইসলামকে ক্রয় করে নিল মিশরের গভর্নর আজিজ মেসর এই যে দেখেন আমি যে আলোচনার শুরুতে বলেছি অন্ধকূপ থেকে রাজপ্রাসাদে দাসত্ব থেকে রাজত্বে কিভাবে আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাহ ইসলামকে টেনে তুললেন আজিজ মেসর ইউসুফ আলাহ ইসলামকে কিনে নিলেন কিনে নিয়ে ওনার স্ত্রী জুলাইখার কাছে দিয়ে বললেন একরিমি মাসুয়া তাকে ভালোভাবে লালন পালন করো সে হয়তো আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করব এই যে ইউসুফ আলাহ ইসাল্লাম কেন আন থেকে কিভাবে ইজিপ্টে মাইগ্রেট করলেন এবং সুবাহান আল্লাহ বেহামদি রাজপ্রাসাদে রাজকীয় নিয়ম কানুনে রাজকীয় আপ্যায়নে রাজকীয় পরিবেশে এনভায়রনমেন্টে তিনি বড় হতে লাগলেন ওনার কৈশোর যৌবন সেখানে কাটাতে লাগলেন তাহলে সম্মানিত সুধী আমরা বিশ আয়াত পর্যন্ত আজকে কাভার করলাম যেহেতু প্রায় এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট আমরা কথা বলে ফেলেছি আজকে আপনাদেরকে আর বিরক্ত করতে চাচ্ছি না তাহলে একুশ আয়াত থেকে অর্থাৎ ওনার রাজপ্রাসাদে রয়্যাল প্যালেসে ওনার কৈশোর ওনার যৌবন কেট কীভাবে কেটেছে সেখানকার ঘটনা প্রবাহ কি আমরা আমাদের এই লাইফ সিরিজের নেক্সট যে এপিসোড নেক্সট পর্ব আগামী শুক্রবারে রমাদানের মিজানুর রহমান আজহারের এই পেজে আমরা আবারও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যারা পরে এসেছেন যেহেতু চার পর্বের আলোচনা আমি এক দুই মিনিটে একটু সংক্ষেপে বলি যে কী নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা 
সুরা ইউসুফের নাজিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলেছি সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা সুরা ইউসুফ নাজিলের সময়কাল নিয়ে কথা বলেছি এ সুরার সেন্ট্রাল থিম কি কি নিয়ে এ সুরার আলোচনা সেটা নিয়ে কথা বলেছি নবী ইউসুফ আলাই সালামের ব্যাপারে কিছু তথ্য আমরা শেয়ার করেছি এবং তারপরে একটা জেনারেল ওভারভিউ অব দ্য সুরা এখন তো আমরা স্লো মোশনে পড়লাম তখন আমরা ফার্স্ট মোশনে পুরো সুরায় পুরো ঘটনা প্রবাহে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেটা কথা বলেছি তারপরে যেহেতু এটা আল্লাহ বলেছেন দ্য বেস্ট এবং স্টোরিজ পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কাহিনী শ্রেষ্ঠ ঘটনা বা উপাখ্যান তো এই স্টোরিতে এই ঘটনায় কী কী চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে আমরা সেখানে বলেছি কেন্দ্রীয় চরিত্রে কারা ছিল তারপর সাব ক্যারেক্টারে কারা ছিল এগুলো নিয়ে কথা বলেছি এবং সবশেষে আমরা সুরাটা আরম্ভ করেছি প্রথম তিন আয়াতে একটা ভূমিকা এবং তারপরে আজকে এই চার পর্বের লাইফ সিরিজটির প্রথম পর্বে আমরা ইসুব আলাই সাল্লামের বেসিকলি শৈশবকে কাভার করেছি আমরা নেক্সট পর্বগুলোতে ওনার কৈশোর যৌবন ওনার ইয়স ওনার অ্যাডাল্টহুড এবং ফাইনালি একটা কনক্লুশন দিয়ে শেষ করব এবং চার পর্বের এই সিরিজটির শেষ পর্বে আমরা পুরো সুরা থেকে কিছু অ্যানালাইসিস কিন্তু কিছু রিফ্লেকশন এবং কিছু লাইফ লেসন শেয়ার করার মধ্য দিয়ে আমরা এই পর্বটি শেষ করব আশা করি আজকে আলোচনাটি শুনে আপনারা উপকৃত হয়েছেন অনেকে নোট করেছেন আমাদের অনেক ভাই বোনেরা আমাদের এই লাইফগুলো শুনে নোট করে আমাকে অনেকে পাঠায় আমি দেখে খুবই আপ্লুত হই আনন্দিত হই আপনাদের জন্য দোয়া করি এবং আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যে আমাদের এই আলোচনাগুলোকে আমি আপনাদেরকে দেখছি না আপনারা আমাকে দেখছেন না আমি মালয়েশিয়াতে বসে লাইভ সেশন করছি আপনারা ওখানে বসে শিখছেন পড়ছেন নোট ডাউন করছেন এভাবেই আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই করোনার কথা এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সব জায়গায় সম্মানিত সুধী সর্বশেষে আবারও রিকোয়েস্ট করছি যারা শেষে এসেছেন লাইভটি শেয়ার করে দিন যাতে অন্যরা শুনে উপকৃত হয় আজকে লাইভটি আমরা নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে শুরু করেছিলাম অনেকে দেখলাম জানিয়েছেন যে নয়টা পঞ্চাশে একটু আগে হয়ে যায় আপনাদের তারাবির সালাদ তখনও শেষ হয় না একটু পরে নিলে হয়তো ভালো হয় সেক্ষেত্রে আমরা দশ মিনিট পেছাতে পারি তার চেয়ে বেশি পেছানো যাবে না অনেকে সোয়া দশটার কথা বলেছেন বাংলাদেশ সময় আসলে সোয়া দশটায় হলে আমার এখানে মালয়েশিয়াতে অনেক রাত হয়ে যায় এবং আপনাদেরও তারাবির পরে এই লাইভ সেশনের পরে একটা বিশ্রাম বা ঘুমের সময় দেয়া দরকার সব মিলিয়ে খুব বেশি দেরিও করা যাচ্ছে না বাংলাদেশে আসরের পর থেকে মাগরিব এই সময়টাতে আমরা ভেবেছিলাম কিন্তু তখন আবার মালয়েশিয়াতে আমাদের মাগরিবে রাজান হয় ইফতারির সময় হয় মাগরিবের নামাজের ব্যাপার আছে তো সেটাও সম্ভব হচ্ছে না যদি এই নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে শুরু করাটা আপনাদের জন্য ফ্লেক্সিবল না হয় কনভিনিয়েন্ট না হয় কাইন্ডলি আজকের কমেন্ট সেকশন আপনারা জানাবেন প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আমরা আরও দশ মিনিট পিছিয়ে বাংলাদেশ সময় দশটায় শুরু করতে পারবো ইনশাল্লাহ সবশেষে বলবো সবাই সাবধানে থাকুন মাস্ক পরিধান করুন দেশে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে কথা হয় প্রত্যেক পরিবারেই শুনছে যে করোনা আক্রান্ত দেশে কি হচ্ছে গভর্নমেন্ট কি কি করছে সেটা আমি অ্যাড্রেস করছি না আপনাদেরকে পার্সোনালি দিনী ভাই এবং বোন হিসেবে বলবো আপনারা ঘর থেকে বেরোলে মাস্ক পরে বেরোবেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন আমরা গত এক বছর মালয়েশিয়াতে প্রতিদিন মাস্ক পরে বের হই হ্যান্ড স্যানিটাইজার সবসময় ইউজ করি ইভেন হাত মিলিয়ে মুসাফাও করি না বুকে হাত লাগে আমরা সালাম দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করি যতদিন এই মহামারী নর্মালাইজেশনের দিকে না যাচ্ছে আমাদেরকে এই প্রিকশন এবং সেফটি মেজারমেন্ট আমাদের নিতে হবে আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন ইনশাল্লাহ আবারও আগামী সপ্তাহে শুক্রবারে একই সময়ে এই চ্যানেলে মিজানুর রহমান আজহারি ফেসবুক পেজটিতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হয়ে যাবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ তালা আপনার সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন সুবাহানাকাল্লাহ